வளர்ந்து <laughs> என்னடா <laughs> 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 வெளியூர்ப்பிள்ளைங்களோட <laughs> Ya, 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 ya,
வேட்டுப்பட்டி மண்ணில் பிறந்தவன் நானி தெரியாம செஞ்சு விட்டான் உனக்கு ரெக்கம் இல்லை வண்டி போடுற பஞ்சாயத்து மாட்டு தோல் சவுக்கு மறந்து போச்சா படுவா உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்து அவந்த வெட்டி அம்மனை குட்டி மறைஞ்சிருப்பேன் நீ நிச்சய நேரத்தை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருற வெளியூருக்கார இங்க நிழலுக்கு ஒதுக்கினாலும் நீதிமான மாறிடுவான்டா சொந்த ஊர் பெருமைய சொல்லியா தெரியணும் கழுத மூஞ்சி போறக்கட்டை மாறும் அவத்தோடு நாய் அடிபட்டு சாக போறான் இவெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாதுங்கயா நம்ம ஊர் தேர்வுல பொண்டு பிள்ளை நடக்குறதா இல்லையா இவெல்லாம் கையக்கால வெட்டணும்யா என்னது கையக்கால வெட்டு போறீங்களா அப்ப நம்ம ஊர் சரித்திரத்தை மறந்துட்டாப்ல இருக்கு நம்ம ஊர்க்கார அறுவா எடுத்தா நான் கருதருக்கு தான் எடுப்பேன் கழுத்தருக்கு எடுக்க மாட்டான் வெட்டருவா வேலுக்கம்பு கொல்லுப்பற்றை அடையாளம் பத்து நாற்பது வருஷம் ஆச்சு மறந்து போச்ச அவத்துடைய அம்மையை சேர்ப்பாரு ஊர விட்டு வெளியப்படா நாய் தப்பு பண்ண பய இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நீ செத்து போயிட்ட இனிமேலாவது ஊருக்குள்ள வந்து இந்த ஜனங்களோட ஒழுக்கமா வாழ் ஓ மண்ண தொட்டு கும்பிட்டு உள்ள போ பள்ளிக்கூடத்தில் <laughs> 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 மகளுக்கு நல்ல வாக்கு சொல்லு தாய் வெளியூர்ல இருந்து கூட்டியாந்திருக்கேன் அதுக்குதான் <laughs> அதனால அதுக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறதா எல்லாரும் நம்புறாங்க குடும்பத்தையே தண்ணியில பறி கொடுத்துட்டு குமரி போன அந்த பெரியவரு இன்னைக்கும் உயிரோட இருக்காருன்னா அது அந்த பேத்திக்காகத்தான் சின்ன பெட்டி சரக்கே என் சின்ன மேல இறக்கே மேட்டு பெட்டி சரக்கே என் வீட்டுல கொண்டு வந்து 
ஆமா உங்க வீட்டுல ஆசி ஆசி பட்னா ஹேட் கொண்டு கொளி பேர் போச்சு மூஞ்சே பாரு முண்டை கிண்டரி திட்டனே மரியாதை கெட்றோம் பள்ளி கூட வர போற போற வழல கவுஞ்சிக்கிறேன் வந்து கேளிப்ப என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> 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 கூப்பிடுற <laughs> 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 போறேன் <laughs> 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 இந்த சேலையில நான் உன்ன பாக்கணும் அடி ஆத்தி ஆசிய பாரு பாண்டி தேவருக்கு தெரிஞ்சா பங்க பரதேசம் போயிரும் துவைக்கிறத தான் துவைக்க போறோம் அதுக்கு முன்னால ஒரே ஒரு வாட்டி புள்ள இத பாரு மச்சா நீ காகாசுக்கு காட துணி வாங்கி கொடுத்தாலும் அது தான் எனக்கு காஞ்சிபுரம் பட்டு நமக்கு எதுக்கு இந்த ஆசி எல்லாம் ஆ உன்ன மூஞ்சி தொங்க வச்சிருவியே யாரோ பாத்துட்டாங்கன்னா நான் எங்க போய் கட்டிக்கிறதா டா அந்த பாறை கிட்டனால போய் கட்டிட்டு வா புள்ள நாளிலிருந்து நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கே வரமாட்டேன் ஏண்டி 
ஏகாலி வீட்டு புள்ளியா பிறந்ததுக்கு ஒண்ணு துணி துவைக்க போயிருக்கணும் இல்ல கழுத்து மேக்க போயிருக்கணும் ரெண்டு இல்லாம எங்க அப்பே ஆசைப்பட்டு படிக்க வைக்கிறதுனால தானே அந்த எடுபட்ட பையன் வீட்டு எல்லாம் பேசி வாங்க வேண்டி கிடக்கு மனசே சரியில புள்ள டேய் பச்ச துண்டு காசே என் கணக்கில் எழுதிக்கனே என்னடா எவன் எடுத்தாலும் கணக்கில் எழுதிக்க கணக்கில் எழுதிக்கனா எனக்கு என்ன எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு ஏமாத்துறீங்களா ஏண்டி உனக்கு எழுத தெரியும் சரி ஒப்பன கை நாட்டு அதெல்லாம் கொடுத்தார் அவன் யார் சரி சரிடா இது ஒரு நாளைக்கு ஓட்ட ஆக்கி உன் புலப்ப கெடுத்துறேன் கோச்சுக்கறானே ஒரு டீ போடு டீயா கடலாம் கிடையாது அண்ணே அண்ணே நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு ரூபாய்க்காக நம்ம நட்பு இலக்கலாமா ஒரு ரூபாய்க்கு எல்லாம் நட்பா அப்படிப்பட்ட நட்பே உங்களுக்கு தேவ இல்ல ஓடி போயிரு பாருங்க ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துறீங்களா ஏய் கரண்டில மூக்க சுரண்டி போடுவேன் நீ எல்லாம் இவனுக்கு சிபாரிசா படி உள்ள வெ 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 உள்ள வாங்க கவனிச்சுக்கறேன் இந்த நாய் குடிச்ச மாதிரி குறீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாது அண்ணே ஊரு ரொம்ப கெட்டு போச்சுனே முன்னெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பஞ்சாயத்து கூடும் ஒரு பஞ்சாயத்து கொண்டே கலரோ மணிக்கு ரெண்டு பஞ்சாயத்துக்கு ரெண்டு அரை அடைக்கும் காலையில பச்சி சொல்லிச்சு ராத்திரிக்கு போண்டா சொல்லும் கிளிய சொன்னனே கிளி சொல்லிச்சு நாளை பஞ்சாயத்து கூடும் வருமான வரும்னு சொல்லிச்சு கரெக்ட்டா குடுறேன் இங்க பாரு ராணி ஆயிட்ட முட்டி கால் வசரம் இருக்கா இவனுக்கு கொட புடிக்க ஒரு ஆடு எசக்கி ஒரு ஸ்பெஷலிட்டி ஒரு சாதா டீ போடு ஸ்பெஷலிட்டி யாருக்கு கூட வந்திருக்கிற உருகா இல்லையா எனக்கு ஆஹா டேய் போட எனக்கு புரா நீ வேற பூங்கடி பூங்கடி எங்க அந்த புள்ள இல்லையா இல்ல அது சந்தைக்கு போய் இருக்கு சாயங்காலம் தான் வரும் இல்ல உள்ள இருக்காங்க அப்ப நாங்களும் சாயந்தரமே வந்து டீ குடிச்சுக்கறோம் நீங்க சாயந்தரம் வந்தா என்ன ராத்திரி வந்தா என்ன எனக்கும் பூங்கடிக்கு நீங்க பச்ச குழந்த மாதிரி டேய் புளிரா எப்ப குட்டி வரணும் தெரியாது போடா 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 அண்ணே ராசி நாளைக்கு வரும்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கே வந்துருச்சு இதே சாக்கு வச்சு கந்துவட்டி நாக்கிர மேல ஒரு பஞ்சாயத்து கூட்டிட்டு போ அடி செருப்பால போற செருப்பு இல்லையே கடையில வாங்கிட்டு வந்தா அடிப்ப எப்படி அடிப்ப ஓடா ஐ தாத்தா வந்தாச்சு தாத்தா வந்துட்டு வந்துட்டு நான் நேரம் கழிச்சு வர உனக்காக நான் இவ்வளவு நாய் காத்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ராஜாத்திமலைங்க <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இதல ரெட்ட சட வேற போட்டா அம்புடே ட ஏ ஆத்தாவ அப்படி வைற ஏன்டா இவனுக்கு இம்புட்டு கோவம் வருது உங்க ஆத்தாவ வஞ்சா மட்டும் உன கோவம் வருது எங்க ஆத்தாவ வஞ்சா என கோவம் வருது அப்படி சொல்லடி நான் பெத்தவ அவளே ஆத்தாளும் மகளுமா ஒன்னு சேர்ந்துகிட்டு என்ன தனியா விட்டுட்டீங்க சரி சரி தாய் இத கொண்டு போய் சின்னவர் வீட்ல கொடுத்துட்டு வந்துற சின்னவர் வீட்லயா அங்க அந்த எடுவட்ட பையர் பண நேரா மாச்சி பள்ளி கூடம் போய் பா ம் அம்மா ஏகாலி விட்டு புள்ள துணி கொண்டு வந்திருக்க ஏய் நில்டி துணிய கண பாத்து குடுத்துட்டு போ நீயே பாத்துக்க ஒரு சட்ட துணி குறையுது பிளஸ் 2 படிக்கிற இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு கூட என்ன தெரியல துணி எல்லாம் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு ரெண்டு சேலை ரெண்டு வேட்டி ரெண்டு துண்டு துணி எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கு சரியா விளக்கல எங்க அப்பா வெள்ளைய பத்தி எட்டு ஊருக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கு மேல விளக்கனா நீயே தோச்சுக்க நில்டி என்னடி அறுவட்டு முண்ட என்ன தைரியம் இருந்து என்னைய துணி தக்க சொல்வ இது சொல்றதுக்கு என்னடா தைரியம் வேணும் என்ன பார்த்த அடேன் சொன்னே ஐயா அடிச்சிடுவா Yeah. 
அவளுக்கு எங்கதால மிருதா வேலை பண்ணிட்டுப்புல பஞ்சாயத்தை கூட்டிடுபா பர்க்க பணம் கட்டிச்சா பன்னர்வா சீர் கட்டிச்சா மொட்ட பர்க்க முதலாளி பட்டம் கட்டிச்சா வெள்ள குடுக்க போற இடத்துல அவனால வெடுக்கணும் கைய புடிச்சு எடுத்துப்பா இவ ஊரி விட்டு கண்ணு குட்டு மாதிரி புடிங்கிட்டு ஓடி ஆந்துப்பா அவ நிக்கிற சீர் சரி இல்லையா என்ன மாச்சு குண்டக மண்டக நடந்துருக்குமோ ஆ நடந்துருக்கு வலக்க ஆ நீ என்ன சொல்ற ஆமா ஆமா கும்பிடுறேன் சாமி சாமி என் பொண்ணு ஒரு விளையாட்டு சிரிக்கீங்க ஒண்ணே கா ரூபாய் என் முண்டில முடிஞ்சு வைனு கொடுத்தேன் அத வேற எல்லாம் எங்க கொண்டு வந்து வச்சிட்டா நீங்களும் வேணையும் இல்லாம பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டீங்க இல்லடா வேலப்பா ஓம் உள்ள விவரமா தான் கூட்டி இருக்க உனக்கு எம்புடி நெஞ்சுலத்த இருந்த இம்புட்டு சாதி சனத்துக்கு முன்னாடி நாம யார் என்னங்கிறது மறந்துட்டு நிப்ப தடலி விட்டுக்கு ஓட்டுக்கு நேர வந்துட்டாரே பெரியவர் வந்துட்டாரே வணக்கம் 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 யா நல்ல 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 யாரு பேர்ல பிராது சாமி என் புள்ள விவரம் தெரியாம பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டா பெரிய நான் விஷயத்தோடு தான் கூட்டிருக்கேன் விவரத்தை சொல்லு பொண்ணா பிறந்த எனக்கு எங்க ஆத்தா பொட்டா வச்ச இந்த மண்ணு மேல சத்தியமா சொல்ற மயில்சாமி என் சடையெல்லாம் புடிச்சு எடுத்து கலட்ட பண்ணாயா எங்க ஜாதி தொழில சொல்லி அசிங்கப்படுத்தினாயா அம்புடிதானா அப்ப குண்டக மண்டக ஒண்ணுமே நடக்கலையா பஞ்சாயத்தை சப்புனு போச்சு ஆமா என்ன ஓமா கை சம்பட்ட சாமி ஏ தம்பி பாரு இல்ல பெருமாண்டி பாரு கூட்டிட்டு வா சரி சாமி கட்டி போட்ட மாடு கம்பம் போல மேஞ்சிருச்சுனா கேக்குறவங்களுக்கு நியாயம் தெரிய வேணா ஒரு கோடி வெத்தலை 1.5 ரூபாய் இருந்துட்டா யார் வேணா பஞ்சாயத்து குட்டியரதா பெருமாண்டி ராதுவும் மகன் பேர் அண்ணா அது வந்து மல்சாமி உன்ன பத்தி இந்த பொண்ணு என்னமோ சொல்றாளப்பா பெரியப்பா சோ பெரியப்பா மகங்கறதுல வீட்ல இது பஞ்சாயத் ஓ உங்க ஆத்த தும்பப்பூ மாதிரி துணி துவைக்கிறா உங்க அப்பன் டெம்பர் மடங்காம தேய்க்கிறா நீ கொஞ்சம் கூட மட ஒத்தாசை இருன்னு சொன்ன இல்ல இல்லம்மா நீ என்னமோ சொன்ன இந்த பையன் என்னமோ சொல்றான் மரியாதை கட்ட வார்த்தை கூட பொறுத்துக்க முடியும் ஆனா மானி கட்ட வார்த்தை எப்படி பொறுக்க முடியும் வெளியே சொல்லவே பஞ்சாயத்துல <laughs> <laughs> ஒரு நாள் அழுக்கு துணி எடுத்துக்கிட்டு ஆத்தங்க அறைக்கு வாங்க பஞ்சாயத்துல சொல்ல வேண்டிய தீர்ப்ப படித்துறையில சொல்றேன் ஒருத்தருக்கு முன்னால சொல்ல முடியாத வார்த்தைய ஊருக்கு முன்னால சொல்லியிருக்கான்னா அந்த பொண்ணோட மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும் பாருங்க பண்ணைக்கு ஒரு சட்டம் படித்துறைக்கு ஒரு சட்டம் இல்ல அள்ளி போடுற பழைய சோறம் அளந்து போடுற கூலி நெல் தான் உங்களுக்கு பெருசா போச்சு நீங்க போடுற முட்டி சேலையையும் மூத்திர துணியையும் அனுபவிச்சுக்க
அப்பா என்ன அச்சு மிசினா வச்சிருக்காங்க ராத்திரிக்கே அடிச்சு கொடுத்து காத்தால படிச்சிட்டு போறதுக்கு நேனவு கட்டவளே யார்கிட்டயாவது ஓசி ஏசி வாங்கி படிப்பியா சரிமா நான் ராசத்தி கிட்ட போய் புத்தகம் வாங்கி படிச்சிட்டு வரேன் ஒருவருஷத்திலேயே <laughs> கேது சொன்னால ஒத்து வர மாட்டேங்கறியே ஆ டீச்சர் 10 பாடத்துல தான படிச்சு வச்சிருக்காங்க புஸ்தகம் ரெண்டா கிழிச்சி நீ அஞ்சு பாடம் நான் அஞ்சு பாடம் மாத்தி மாத்தி படிச்சலாம் எப்படி ஐடியா புஸ்தகம் சரஸ்வதி மாதிரி கிழிச்சா படிப்பு மண்டையில ஏறாது ஆமா இப்ப மட்டும் நான் மண்டையில ஏறிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே நீ எனக்கு உதவி பண்றதா இருந்தா நான் அந்த கல்லு மேல உட்கார்ந்து இருக்க உனக்கு தூக்கம் வர வரைக்கும் நீ படி அதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட கூட நான் படிச்சுக்கறேன் சிலப்பதிகாரத்தில் மங்களம் அடைந்த குழுமி சிலப்பதிகாரத்தில் மங்களம் அடைந்த குழுமி கோவலனையும் கண்ணையும் வாழ்த்திய பாங்கினை விளக்குக கண்ணகியையும் கோவலனையும் மன்னனையும் அக்கால வழக்கப்படி வாழ்த்தினர் காதலனை பிரியாமல் வாழ்க என கண்ணகியையும் காதலையை பிடித்த கை நிகழாமல் இருக்க என கோவலனையும் தீங்கென்று நெடுங்காலம் வாழ்க என பெண் இருவரையும் வாழ்த்தினர் அவ்வாறு வாழ்த்திய பின்னர் அப்பெண்கள் கண்ணகியை மங்களப்படுக்கையில் ஏற்றினர் நானும் படிச்சிட்டேன் எப்படி புஸ்தகம் ஏன் கிட்ட தான் இருந்துச்சு நீ எப்படி படிச்ச படிக்கிறதை விட கேக்குறது மனசுல பதியனு சொல்வாங்க உன்கிட்ட எழுதுறதுக்கு நோட் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு புஸ்தகம் இருக்கு என் கிட்ட எதுவுமே இல்ல அதான் காதால கேட்டத மனசால எழுதிக்கிட்டேன் நான் படிச்சது சரியா இருக்கானு பாரு கோவலன் கண்ணகி திருமண நிகழ்ச்சியில் கண்ணகியையும் கோவலனையும் மன்னனையும் அக்கால வழக்கப்படி வாழ்த்தினர் காதலனை பிரியாமல் வாழ்க என கண்ணகியும் காதலியை பிடித்த கை நிகழாமல் இருக்க கோவலனையும் தீங்கின்ற நெடுங்காலம் வாழ்க என பின் இருவரையும் வாழ்த்தினர் அவ்வாறு வாழ்த்திய பின்னர் அப்பெண்கள் கண்ணகியை மங்களப்படுத்தியில் ஏற்றினர் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது அச்சிமரம் அப்படியே சொல்றேன் எங்க அம்மா தேடிட்டு இருக்கோம் நான் வரேன் ஒரு வருஷம் சாப்பிடு அதுக்கப்புறம் தான் தாத்தா சாப்பிட போறேன் ஒருவா <laughs> 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 மச்சா கழுவா யாத்திரா வீட்டுல வெள்ளப்பணி அரை சுட்டாங்களா இந்த உப்பரப்பட்டி நெய் மணக்குது உனக்கு நான் சாப்பிட்ட என்னப்பா கழுவா யாத்திரா வீட்டுல வெள்ளப்பணி அரை சுட்டாங்களா இந்த உனக்கு நான் சாப்பிட்டேன் அம்மா என்னடி கழுவா யாத்தா வீட்டுல வெள்ளப்பணியாரம் கொடுத்தாங்களா அப்பம் கொடுத்துச்சு இந்த உனக்கு நான் சாப்பிட்டேன் வணக்கங்க ஒரு வட போண்டா வாங்கி கொடுக்க பக்க இல்ல உனக்கெல்லாம் 
மாமியா வாங்க மச்சின்சி வாங்க குழந்தையா வாங்க சின்ன குழந்தையா வாங்க நல்ல சுதல பெரியவர வாங்க விட்டு போற உறவு முறை எல்லாம் பரவாயில்லையே நீயாவது வெறுங்கையோட வராம பாத்தோட வந்திருக்க ஆமா கன்சாமி வரல பஸ்ல இடம் இல்ல சாயங்கால பஸ்ல பொண்டாட்டி பிள்ளையோட வந்துருவாருங்க பெரியா தனமா பொங்கலுக்கு வாங்கன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டேன் ஊரே வந்து நிக்குது ஏண்டி இது என்ன குடும்பமா கொள்ள கூட்டமா ஆமா எங்க ஆத்தா அப்பே அம்சத்தை பார்த்தா நீங்க அப்படி தான் பேசுறீங்க வாங்கனே பாதத்து பொங்கி வலிரா அதுக்கு ஏன் விருதா கிடைச்சதா ஐயா நீங்க நல்லா இருக்கணும்ங்க ஐயா சமலா நல்லா இருக்கணும் ஐயா நீங்க மகராசனா இருக்கணும் இதுதான் வேலைப்பா இப்படி நேரம் கழிச்சு வர டா உனக்கு மல்லு வேட்டி பொண்டாட்டிக்கு கண்டாயி போடவே சந்தோஷம் தானே எனக்கு ஒரு சின்ன வர்த்தம் சாமி என்ன இந்த பஞ்சாங்கம் குறிக்கிறவங்க வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி பொங்கல் எழுதிருக்க கூடாதா அப்படின்னா உங்க கையால ரெண்டு வாட்டி கோடி வாங்கிக்கலாம்ல இருக்கட்டும் சாமி சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் எனக்கு இருக்கு ரெண்டு வேட்டிக்கா நாட்டுல போற இடத்துல வர இடத்துல என்ன பத்தியா பேசுறான் பொண்ணை பத்தியும் உன் தலைவை பத்தி தான் பேசுறான் ஒண்ணு கட்டிக்க ஒண்ணு போத்திக்க சரிங்க சாமி இந்தா அப்பனுக்கு நம்ம மேல எம்பிட்டு புரியும் பாத்தியா சரிங்க <laughs> 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 என்னவிடுங்க <laughs> 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 வண்டி மாதிரி தெரியுது 
சாயந்தரம் <laughs> 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 தங்கச்சி மாப்பிள்ளையோட பொங்கலுக்கு வந்திருக்கா நல்லதுங்க பொங்க முடிஞ்ச கையோட விடிய காலைக்கே புருஷன் ஊருக்கு போனுமா நல்லதுங்க வந்தவ எங்க ஊர் வேலை பெல மாதிரி வராதுன்னு சொல்லிட்டு அம்புட்டு அழுகு துணி இங்க அள்ளி கொண்டு வந்துட்டா நல்லது சாமி நீ என்ன பண்ற நேரா வீட்டுக்கு போய் அழுகு துணியில அழைச்சி போட்டு வந்துரு வெள்ளாவி பொங்க வைக்காம துணி தான் வைக்க கூடாது சாமி அதுலயும் நல்ல நாளும் பெரிய நாளுமா ஆமா தெக்காலையும் வடக்காலையும் அறுத்து கும்பிச்சு வச்சிருக்க உனக்கெல்லாம் எதுக்கா பொங்கல் போட சாமி கூட கும்பிடாம பெரியவர பாரு சாமி கும்பிட்ட போனாரு பொங்கல் கூட பாக்காம பஞ்சாயத்துக்கு போகல எப்பயுமே தொழில ஒரு பயம் இருக்கணும்டா சரிங்க சாமி தூக்குறதுக்குள்ள அடிச்சு போட்டு வந்துடுறேன் அவசரம் சொல்லி ஆத்து தண்ணியில முக்கி கொண்டு வந்துடாத நல்லா சோடா காரம் போட்டு வெள்ளாவில வச்சு வெளுத்து கொண்டா அரகரோ அழுக்கோட அனுப்புனா தங்கச்சி திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்க சீர் கட்ட மாம் வச்சிருங்க பாரு சில்க் சட்டை கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள வெள்ளா வச்சு வீட்டுல வேக போகுது இப்ப சந்தோஷம் தானே நீங்க மட்டும் சந்தோஷப்பட்ட எப்படி நாங்களும் சந்தோஷப்பட வேண்டாமா சாயந்தரத்துக்குள்ள சந்தோஷப்படுத்திடுறேன் அப்ப ஊத்துப்பட்டிக்கு மருந்து வாங்க ஆலமிச்சிடலாம் ஏடா நீங்க வேற ஆஸ்பத்திரி எதுக்கு இருக்கு மருந்து தேங்காப்பழம்ப <laughs> 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 கவலைய <laughs> வீடு <laughs> <laughs> அடிக்கிற கை தாண்டா அணைக்கும் இன்னைக்கு அடிப்பா நாளைக்கு அணைச்சிக்குவா இதெல்லாம் உனக்கு எங்கடா தெரிய போது இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னா சினிமாவை பார்த்து கத்துக்கணும்டா வாங்கடா சீக்கிரம் வட நேரம் என்னடி மேட்டுப்பட்டி குட்டக்கலப்ப தீ வெட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்க உங்க அப்பா எங்கடி சின்னப்பத்தை அவர் வீட்டு துணிக்கு வெள்ள வைக்க போயிருக்கு டாக்டர் 
ஊருக்கு வர்றது பொம்பளை டாக்டரா யாரா இருந்தாலும் மொத மாலை ஏ மாலை தான் எங்க பொம்பளை டாக்டரா இருந்தாலும் கையெல்லாம் பிடிச்சு பாப்பாங்கல்ல வெட்டி நாய்க்கு ஆசையை பாரு மூணு நாளா மாலையை சுமந்துட்டு நிக்கிற மொத வந்துதான் என் கைய பிடிச்சுதான் டாக்டர் வைத்தியம் பார்க்க சொல்ல போறேன் நிறுத்தாம போ டிரைவரை நிறுத்து எனக்கே <laughs> வாங்கி வச்ச மாலை வாடுற வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டு இருக்க போறீங்க ஆனா போடுங்க சாமி அம்மா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆளுக்கு இருபது ரூபாய் கொடுத்து அனுப்புங்க எனக்கு மாலை போட்டு வரவே இருக்கணும்னு நான் உங்க கிட்ட கேட்டேனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்க காசா வாங்கினாத்தான் லஞ்சம்னு இல்ல மாலையா வாங்கினா கூட லஞ்சம்தான் நினைக்கிறவதா மாலைக்காக மரியாதை இழக்கிற நாட்டுல மரியாதைக்காக மாலை இழக்கிற மொத மனுஷிய இப்பதான் நான் பாக்குறேன் பெரிய தத்துவம் பேச வந்துட்டேன் இருபது வருஷமா படிச்சு அஞ்சு வருஷமா வேலை தேடி இருக்கிற வீட்டையும் காட்டையும் வித்து விட்டு இன்னைக்கு மம்புட்டி எடுத்துக்கிட்டு மண் வெட்ட பரப்பிட்டான் ஏண்டா அந்த புத்தி உனக்கு முதல்ல இருந்திருந்தா இருந்த வீடு காடாவது மிஞ்சி இருக்குமில்ல போட இப்படி வெத்து பேச்சு பேசாம வேலையை பாரு இல்லன்னா தோல்ல கிடக்கிற மம்புட்டி கூட மிஞ்சாதுற நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த ஒருக்கே நாலு மூணு துண்டு தான் மிஞ்சிச்சு குத்தம் சொல்லி பழகி போன உங்களை மாதிரி ஆளுக கிட்ட ஏட்டு படிப்புக்காரம் பேச்சு எங்க எடுப்பட போகுது சாமி எப்பன்னு வாங்க சாமி எப்ப வாங்க உட்காருங்க 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 வாங்க வாய்ப்பு <laughs> 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 என்ன மொத்த இளவாச்சு பழைய பாக்கி சேர்த்து சொல்லு பழைய பாக்கியா பழசு ஒரு மூணே முக்காலு இப்போ இது ஒரு மூணே முக்காலு ரெண்டு சேர்த்து அஞ்சு <laughs> 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 இவர் யாரு பிச்சைக்காரன் நினைச்சியா ஆமா ஆட்டுமா டிரைவர் யா இந்த பிஸ்கோத் கசல வாங்க மாட்டாரு அத நீங்க வச்சுக்க அமியப்பர் போகலாமா நீங்க முன்னாடி போங்க பின்னாடி வந்துறேன் அந்த பிச்சை கசக்குடு இந்த பிஸ்கோத் கசல உனக்கு வேண்டாம் நாளைக்கு வந்து ஏதாவது மேஞ்சிட்டு போ வந்த வரைக்கும் லாவ ஆ முன்னாடிக்கு வந்துருவ சின்ன தாய் 7 வருஷத்துல எப்படி வளர்ந்திருச்சு வீட்டுலதான் <laughs> 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 
வெளிச்சிருந்தது <laughs> நீ பாட்டுக்கு உன் வீட்டுக்காரனே பத்தக்கரையில் தூக்கி போட்டு போயிட்டேன் மறுநாள் பால் தெளிக்கிறதுல இருந்து பதினாறாவது நாள் கருமாதி வரைக்கும் எல்லாம் நான் தான் செஞ்சு முடிச்சேன் சரி சரி என் கண்ண கசக்கிறவ அதான் கெட்டிகாரியா போய் காரியத்தை எல்லாம் சாதிச்சுக்கிட்டு வந்து நிக்கிறியே சின்ன பிள்ளை சின்ன பிள்ளை இந்த மாதிரி தாய் மொழி தவிச்சு போய் வந்திருக்காங்க குடிக்கிறதுக்கு மோர் கொண்டா அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு அப்படியே சாதி சனங்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு வந்த அடியே சிட்டு நீதி இந்த ஊருக்கு டாக்டரா வந்திருக்கியா எல்லாரும் சொன்னாங்க இருக்கட்டும்டி <laughs> தெரியல கர்ப்பம் எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு நீ போன மறு வருஷமா இருச்சுடி மூணு வீட்டுல ஒன்னு வயத்துல மாய் காட் நாலாவதா கல்யாணமாய் ஆறு வருஷத்துல சேலனமா ஒண்ணே ஒண்ணுதான் வாங்கி கொடுத்தாரு ஆனா இத மட்டும் வருஷம் தவறாம கொடுத்துடுறாருடி அங்க போகாதடி சிட்டு அங்க போகாத கடவுள் கண்ண மூட முடியாது 
உங்களை மாதிரி ஆளுங்க கர்ப்ப கிரகத்தில் நின்று சாமி கும்பிட்டாலும் அந்த சாமி காட்டுக்கே ஓடிடுவாரு ஆனா நாங்க காட்டுல இருந்து சாமி கும்பிட்டாலும் அந்த காட்டையே கர்ப்ப கிரகமாக்கிட்டு வந்துருவாரு நட்ட நடு ராத்திரியில நாதியத்தை பணமா என் புருஷம் பணத்தை பொதிச்சுட்டு ஒத்த பிள்ளையும் உடுத்தின கந்திலுமா ஊரை விட்டு போறப்போ எட்ட நின்று வேடிக்கை பாத்தியே அப்ப யார் கூட வந்தது தெரியுமா இந்த ஆத்தாதா என் புருஷம் பணத்துக்கு எள்ளு தண்ணி தராத நீ இன்னைக்கு என் பொண்ணை வரவேற்க மாலை கைமா வந்து நின்னியே இப்பாவது தெரிஞ்சுக்க கடவுள் யார் பக்கம் இருக்காருங்க வா போன்னு பேசுறேன்னு பாக்குறியா வேணா ஒன்னே கால் ரூபாய் நானே தர பஞ்சாயத்தை கூப்பிட்டு நியாயம் பேசுவோம் இருட்டோட இருட்டா வெளியேற்றுறதுக்கு ஏப்ப சாப்பியான பழைய வெள்ளம்மா இல்ல டாக்டர் சிட்டுவோட அம்மா கை வச்ச கவர்மெண்ட் வந்து நிக்கும் ஆத்தாளும் மகளுமா திட்டம் போட்டுதான் ஊருக்குள்ள வந்திருக்கீங்களா எச்சி சோத்துக்கே பின்வாசல் வழியா வர நாய் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா முன்வாசல் வழியா வருவேன் பேசுங்க நோயாளி யாரா இருந்தாலும் அவங்களை கவனிக்க வேண்டியது ஒரு டாக்டரோட கடமை உங்க மகனுக்கு வைத்தியம் பார்க்கணும் வழியை விடுங்க நீ யாரடி ஏன் மகனை கவனிக்க அவனை எப்படி காப்பாத்தணும் எனக்கு தெரியும் மானோ ரோஷ உள்ளவளா இருந்தா இனி இந்த வாசப்பிடியை மிதிக்காத பின்வாசலையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் இல்லாத நேரத்துல கண்ட கழுதைங்க வந்து போச்சுன்னு தெரிஞ்சது வெட்டிடுவேன் வெட்டி வந்துட்டா ஒட்டி ஒண்ணு தூக்கிட்டு எச்சிக்கல நாய் ஏன் இந்த பையன் கத்திட்டு போற ஏப்ப சாப்பையா இருந்தாலும் ஏகாலி விட்டு பிள்ளை டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கா அரிதாப்பட்டு பார்க்க வந்தானே விட்டுட்டு போக வேண்டிதானே இவன் தான் அலையலாம் ஏழு வருஷமா அறப்படி தேவை பட்டிக்கு நம்ம ஊருக்கும் பேப்பர் அடிக்கிற பயனும் வெத்தலையில மை போட்டு பாக்குற பயனுமா கூட்டிட்டு வரான் நாய் என் பிள்ளைக்கு நல்ல புத்தி வரணும் அவ நல்லபடி ஆகணும்னு காச காசுன்னு பார்க்காம செலவு பண்ணுனீங்க ஆனா இந்த உருத்து கட்ட மனுஷன் புத்த வச்சோட கும்மாளமுமா பெத்த விரிச்சேடம் பகுமானமா பெத்த பிள்ளை பத்தி கூட கவலைப்படாம அலையறாரு சின்ன தாத்தா தான் வெளிய போயிருச்சு நான் போய் டாக்டர் குட்டியாரே பாட்டி பின்வாசல் கதவு தண்ணுவே நான் கொல்ல பக்கமா குட்டியாரே என்னம்மா சிட்டு நீ நிறைய படிச்சிருக்க ஆனா முனி மூக்குல கோவம் வருது நீ பேசாம வந்துட்டா எங்க மாமனுக்கு யார் மருந்து போடுறதாமா சின்ன தாத்தா வெளிய போயிருச்சு வா தாத்தா இல்லாட்டி என்ன உங்க பாட்டி இருப்பாங்கல்ல என் மாமன் கோலத்தை பார்த்தவளுக்கே பதறதுன்னா பெத்தவளுக்கு பதறாதா என்ன அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் வாயே போன 
சச்சின் கண்ணு நீ வேலை செஞ்சாலும் கூலி செய்யாட்டியும் கூலி நீ உன்ன பண்ணு தினம் சாயங்காலம் வா கூலி வாங்கிட்டு காலையில போயிட்டே இருக்கு வேலைய <laughs> 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 வந்து புடிச்சு தண்ணி ஊத்துறேன். ஏண்டா இவ்வளவு நேரம் மாட்ட பட்னியா ஓட்டுறே? மாடு குடிக்க தண்ணி கூட, மனுஷ குடிக்க கூட நினைக்கிற கள்ளஞ்சிக்காரன். ஏனிக்க ஓத்துறச்ச இல்ல. இன்னி எத்தனை நாளைக்கு புளிரைய போறேன். என்னடா நாக்கு நீளுது? கேளு வந்துட்டானுங்க. ஊர் படப்பலாம் மேஞ்சது பத்தாதுன்னு சின்ன பேத்தான வீட்டு படப்பு மேயே இருக்கு. டேய் அம்புடி சுருத்து இருக்கவே கூப்பிட்டு போய் சோத்த போடுறது. வெட்டி பேச்சி விரோக்காரங்களடா. நாங்களா புளி தரதாலும் வாழ்ற ஜாதி. நீங்கள புள்ளு தரதாலும் சாகுற ஜாதி. ஒதுங்க பெரியவரே. ஐயா நீங்க அட உட்காருங்கடா. தொலை <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> டாக்டர் கிட்ட மருந்து தான் இருக்கும் எதுக்கும் காலையில வா இருந்தா காட்டுற காலையிலயா கொஞ்சம் மனசு வைத்தாயி இப்போ அத்தனை பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களே போய் வரிசையில உட்காரு வெள்ளையம்மா மகளா என்னால இப்படி எல்லாம் பேச முடியும் ஆனா டாக்டர் சிட்டுவா என்ன என் தொழில் அப்படி தொட்டால தீட்டுன்னு தூர விலகி போன நீ இன்னைக்கு <laughs> 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 சாமியப்பரேன்ாமியப்பரும் <laughs> மாமனுக்கு ஒன்னு இல்ல ஊசி போட்டுருக்க 
சாயந்தரம் வைக்க நல்லா தூங்குவாரு நான் சாயந்தரம் வந்து பாக்குறேன் வரேமா
சும்மா நாக்க தொங்க போட்டாலே ஆதீங்க டாக்டர் சிட்டு பிள்ளைய மொத்தமா மயில் சாமி குத்தைக்கு எடுத்துக்கிட்டான் மயில் சாமி குத்தைக்கு எடுத்துக்கிட்டா என்ன எங்க சின்னவர் குத்தைக்கு எடுத்துக்கிட்டா என்ன மொத்தமா எங்கட்டு சுத்தியம் குத்தக எங்க கிட்ட தான இருக்கு யார பத்தி என்னடா பேசுற அட வீடு பூமி நம்ம ஊர்ல இருக்க ஆறு குளம் கிணறு கோயில் எல்லாம் என்ன கூட்டு கதை கதையா சொல்லுத நான் என்ன செய்யட்டும் என்ன பத்தி தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா நான் எதையுமே மனசுல வச்சுக்க மாட்டேன் ஆமா மயில் சாமி குத்தை கெடுத்தானா உனக்கே கோபம் வருது டேய் அடுத்த வருஷம் மொத்த குத்தையும் அண்ணனுக்கே மாத்திருங்க இப்ப திருப்பி தானே பூமி சாமியும் <laughs> என்னமா <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> அவங்க அப்பனும் ஆத்தாளும் கேட்டு ஆள் விட்டுருந்தாங்க நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் உங்க அம்மா அப்படியா சொன்னாங்க உன்ன கட்டிக்கு போற மாப்பிள்ள நான் பெரிய கொம்பனா எட்டாம் கிளாஸ் பார்த்தேனா பெரிய எட்டாம் கிளாஸ் நீ இப்படி டாக்டர் ஆகும்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஒரு கம்பவுண்டர் வேலையாவது படிச்சிருப்பேன் அது என்னமோ தெரியல சிட்டு இப்பெல்லாம் கழுத்து அடிக்க வந்தா கூட அம்மனுக்கு பாடையில போகும்போது தனியா போறேங்கிறியே இது உனக்கே நல்லா இருக்கா இந்த ஊருக்கு வந்து உன்னை குணப்படுத்தினதே பாடையில் அனுப்புறதுக்கல்ல அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து நான் உன்னை பிரியர்தா இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி நானே போயிடுவேன் வா போலா வந்தவங்க <laughs> 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 
பொட்டெல்லாம் வச்சிருக்காங்க உனக்கு பிடிச்சிருக்கா எங்க ஆத்தா மாதிரியே இருக்க இங்க பார் தாத்தா தல நிறைய பூ அதுவும் கலர் கலரா வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என் மகன் மாதிரியே இருக்க இந்த பட்டு சேல அதுவும் கலர் கலரா இந்த நகை எல்லாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரிதான் எனக்கு பிடிச்சாப்ல இத்தனை நாளும் வாங்கி கொடுத்தியாக்கும் எப்ப பாரு வெள்ள துணியே வாங்கி கொடுத்த இன்னைக்கு நான் வயசுக்கு வந்துட்டேன் அதான் வாங்கி கொடுத்த இப்படியும் தெரிஞ்சிருந்தா நான் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வயசுக்கு வந்துருப்பேனே பொண்ணு அழைச்சிட்டு வந்து உட்கார வைங்கம்மா சீக்கிரமா காரியத்தை ஆரம்பிங்க குங்குமா <laughs> ம் <laughs> 
பார்த்து சிரித்தது முல்லை வெடித்தது முத்திரை இட்டிவ சித்திரை வந்தது மானு மலைத்தே நடக்கட்டும் 
பெருசு சொல்றது நியாயமா தானப்பா படுது அப்புறம் என்ன ஒரு மாட்டி யோசனை வெத்தலை பாக்க எடுப்பு விருப்பமில்லாதவளை கட்டிக்கிட்டு வாழ்நாள் பூரா வாழ முடியுமா என்னடா சொன்ன எங்க அண்ணனை இது வரைக்கும் ஒருத்த எழுத்து பேசுதுல அடிக்க போற தப்பு கணக்கு போட்டதுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுரு ஏன் தொந்தரவு பண்ற என் வீதி போல நடக்கட்டும் வாக்கு மாறாத வம்சத்துல வந்தவண்டானா எங்க அண்ணன் ஊரைய கூட்டி சொன்ன வார்த்தைய உன் ஒருத்தனுக்காக மாத்திக்கவே நினைக்கிறியா டேய் விரும்பாண்டி வீம்ப பத்தி தெரியும் இல்ல ஏன் உடம்புல விரும்பாண்டி ரத்தம் தான் ஓடுது அப்பா ரோஷத்துல அம்புட்டி இல்லாட்டியோ அதுல பாதியாக இருக்கும் ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அடிச்சாலும் உடைச்சாலும் நான் என் மனசை மாத்திக்க மாட்டேன் நான் வேலைக்கும் புள்ள சுட்டு மனசா நினைச்சிட்டேன் அவளை மறந்துட்டு என்னை சுட்டு போட்டா நான் சின்ன தாயை கட்ட புதுமாசனா <laughs> திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்ல வைக்காதீங்க பெரியவர் எடுத்த எந்த முடிவுக்கும் நான் குறுக்க நிக்க தயாரா இல்ல உங்க முடிவை நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஒரு வார்த்தை சிட்டுவேன் நேர்ல கேட்டுக்கிறேன் இது என் வாயில இருந்து வர்ற வார்த்தை இல்ல என் பிள்ளை மனசுல இருந்து வர்ற வார்த்தை உங்க பிடிவாதத்தால பெரிய போறது ரெண்டு மனசு மட்டும் இல்ல ரெண்டு உயிரும் தான் அச்சத்தை போட்டு வாழ வைக்க போறதும் இல்ல வாக்கரிசி போட்டு வளையன்ப போறதும் எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு தாலி அறந்த குற்றத்துக்காக தான் நினைக்கிறேன் எந்த பாய வேணாலும் வருவாண்டி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு முடிவாகி அந்த பொண்ணுக்கு தவறி போன தாலி திரும்பவும் கிடைக்க போது பெரியவர் செஞ்சு வச்ச நிச்சயதார்த்தம் நிச்சயம் அதுல நீதி இருக்கும் அண்ணா நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இந்த பொடி நாய் ரெண்டு நாளா வீட்டு பக்கமே வராம அந்த வெறும்பையலோட சேர்ந்து சுத்தி திரியறான் எத்தனை நாளைக்கு இந்த விஷயத்தை ஆரப்படுறது பக்கத்தூர் ஜோசியரை பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் நாளை காலையில கருக்கல்ல கல்யாணத்தை முடிச்சிருவா அதுக்கு இப்ப என்னப்ப அவசரம் வந்துச்சு அவசரமோ இல்லையோ அவசியம் வந்துருச்சு நடந்தா உருட்டல் மரட்டெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது என் பேத்தி உன் மகனுக்கு இல்ல இந்த கல்யாணம் நடக்காது விடு நடக்காது நடக்காதப்பா நடக்காது நடக்காதப்பா நடத்தி காட்டுறேன் புரியாம பேசிட்டு போறாரு எம்புட்டு நாளைக்கு அண்ணனுக்கு தம்பி அடங்கி போறது 
ஆகிறது ஆகட்டும் இன்னைக்கு ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்துருவோம் சாமி கொஞ்சம் யோசனம் செய்யுங்க ஊருக்கே மொத்த உடம்போ விசுக்கு வீதிக்கு வந்துடக்கூடாது சாமி சொந்தம்னு சொல்லி வச்சா சாக்கடை சந்தனமாக மணக்கம் எடுத்தாடுறா ஒன்னே கால் ரூபாய்க்கு ஒரு கோழி வெத்தலைக்கு ஊற கூட்டுறதா சாமி ஆனா ஆனா என்னடா ஆனா வைக்கிற விருமாண்டிடா சாமி பூமியே கருகி பொட்டல் கடாலாம் பூ மிஞ்சமா நிக்கி இந்த மரம் ஏன்னா அதை வச்ச ஒரு வம்சம் அப்படி அந்த வம்சமே இங்க வந்து நின்னா வேண்டாம் சாமி வேண்டாம் அப்புறம் அடமலையில கூட இந்த மரம் கருகி சாம்பலாயிரும் பஞ்சாயத்து கூட்டம் சத்தம் கேக்குது வா போலாம் எனக்கு மனசே சரியில்லை நீ போ
சாமி குழந்தை எங்கேயும் காணப்படா போய் அந்த பக்கம் பாரு
சர்க்காரு சட்டமும் போலிசும் சாய்க்க முடியாது உங்க வாக்கு மொத்த சவுக்கு சாய்ச்சிருக்கு நீங்க நின்று பேசுற இந்த மண்ணு மேல எந்த போலீஸ்காரோட பூட்ஸ்காலும் படக்கூடாது அவங்க என்னை தேடி வர்றதுக்குள்ள நானே போய் சரண் அணிஞ்சிடுறேன் சின்னையா கோவப்பட்டு நீங்க வச்ச கொலையில ஒரு பாவம் எதை சின்ன தாயா எழுதுட்டோம் அந்த நிலைமை சிட்டுக்கு மகிழ்ச்சாமிக்கு வந்துடக்கூடாது எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு ஊர்ல யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா கொடும்பாவி வச்சு ஏறிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவரை மன்னிப்போம் இப்ப நீங்க செஞ்ச தப்புகள்லாம் என் பேச்சே வச்சு குறைச்சு விட்டேன்னா சந்தோஷமா பச்சரத்தம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாவியோட மனசு மாறணும்னு இருக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன தொடவே மாட்டோம் ஆயுதங்களால் அழிக்கப்பட்ட தர்மமும் நியாயமும் தவசி பெரியவரா மேட்டுப்பட்டிக்குள் மீண்டும் உயிர் பெற்று விட்டது வெள்ளையாடையில் விதவையாக மட்டுமே வாழ்ந்த சின்னத்தாயி தான் ஒரு சமாதானத்தின் சின்னம் என்பதை தன் சாவுக்கு பின் நிரூபித்து விட்டாள் அவளின் எண்ணப்படி சிட்டுவும் மயில்சாமியும் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட பொழுது ஊரில் எல்லா வகையான ஜாதி மத பேதங்களும் ஓமகுண்டத்தில் எரிக்கப்பட்டு விட்டது ஆயுதங்கள் எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் அழிப்போ சமாதான புரட்சி படைப்போ 